வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எப்படி அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அதுக்கு அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எப்படி உங்கள் சேனல் நேமை வச்சு க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் பட்டனே நம்ம கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் அதாவது சப்ஸ்கிரைப் மீன்ஸ் வெறும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இந்த 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 பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்ப்போம் அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து நீங்கள் முதல்ல உங்கள் சேனலை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிடுங்க இப்போ என்னோடய சேனல் இதுதான் இந்த என்னோடய சேனலில் நான் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க போகிறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வைக்கிறது எதுக்குன்னு சொல்கிறது நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா எதுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் ஓகே என்னோடய சேனலில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தாச்சு இப்போ அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மூணு சாஃப்ட்வேர்கள் தேவை அது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்ததை கட் பண்ணுறதுக்காக இமேஜ் எடிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை என்ன இருக்குது இந்த இமேஜ் எடிட்டர் இந்த இமேஜ் எடிட்டர் சாஃப்ட்வேர் தேவை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்ததை கட் பண்ணுறதுக்காக அது அனிமேட்டட் பட்டனாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக பவர் டேரக்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை பவர் டேரக்டர் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன இருக்குது பவர் டேரக்டர் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிச்சிருக்கேன் பவர் டேரக்டர் ஓகே அது அனிமேட்டட் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக யூடியூப்போ அல்லது ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டோ தேவை இப்படி ஒரு மூணு மூணு சாஃப்ட்வேர்ஸ் பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து அனிமேட்டட் அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிற பார்ப்போம் அதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தேன் ஒரு இமேஜை அந்த அந்த இமேஜை நான் வந்து இமேஜ் எடிட்டருக்கில் கொண்டு வந்து இமேஜ் எடிட்டருங்கிற சாஃப்ட்வேர்க்கில் கொண்டு வந்து அதை கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் அதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ் எடிட்டர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் போயிருங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கும் கொடுக்குறேன் ப்ளே ஸ்டோரில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லித்தரேன் இப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் போயிருங்க அதில் இமேஜ் எடிட்டர் நீ நீங்கள் எஸ் டைப் பண்ணாலே போதுமானது இமேஜ் எடிட்டர் அப்படின்னு இன்றைக்கி டைப் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது தான் இருக்குது இது கொஞ்சம் லோ மெமரி தான் அதாவது ரெண்டு எம்பி தான் வரும் பைட் மொபைல் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இதை தயாரிச்சிருக்கு இந்த இமேஜ் எடிட்டர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா தான் இருக்குது அதனால தான் இதை உங்களுக்கு பண்ணி கேட்குறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ண ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணதுனால ஓப்பன் கேட்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஒரு ஆட் வரும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிங்க இமேஜ் எடிட்டர் இப்படி தான் வரும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தது இதுதான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்த இமேஜை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதை நான் வந்து கிராப் பண்ண போகிறேன் கிராப் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்தேன் இப்போ நான் அதை கிராப் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் மேலே இருந்து கீழே எடுத்து விட்றேன் எனக்கு அந்த என்னோடய அது எப்படி கிராப் பண்ணணும் உங்களுக்கு அது புரியணும் எப்படி கிராப் பண்ணணும்னா பிஎன்ஜி இமேஜாக சேவ் பண்ணணும் கிராப் பண்ணுறத அதுக்காக தான் நான் இந்த இமேஜ் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக என்னோடய சேனல் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா என்னோடய சேனல் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கிராப் பண்ணுறேன் ஓகே கிராப் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே உள்ள ரைட்டை கொடுத்தா அது கிராப் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் என்னோடய சேனல் நேமும் லோகோட சேர்ந்து கிராப் ஆகிடுச்சு இதை சேவ் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணி சேவ் பண் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதில் சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு எதில் சேவ் லொக்கேஷன் கேட்குது நான் கேலரில் சேவ் கொடுத்தாது கேலரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேவ் ஆகிடுச்சு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் ஓகேங்களா இப்போ அந்த இமேஜ் அடிச்சு நமக்கு தேவையில்லை அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இமேஜ் அடிட்டரை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பவர் டேரக்டர் அதாவது பவர் டேரக்டருங்கிறதும் ப்ளே ஸ்டோரில் கிடைக்குது நீங்கள் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஈஸியாக இது பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணால் பவர் டேரக்டர் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிரும் இப்போ பவர் டேரக்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் போய் யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கணும் வீடியோவை இப்போ அதுக்கு நான் வந்து வந்து எங்களோட என்னோடய வாட்ச் வாட்ச் லேட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா பார்க்குற மாதிரி ஓகே பாருங்கள் இப்போ வந்து
ரைட் சில த்ரீ டாட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டாட்டை கிளிக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேருங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி லிங்க் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் வந்து காப்பி லிங்க் கொடுத்தாச்சு இப்போ யூடியூப்பையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ நான் என்னென்னலாம் வேலை செஞ்சுன்னு கரெக்டாக கவனிப்பாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய நீல வீடியோவாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்போ நான் வந்து என்னோடய கூகுள் க்ரோம் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் வந்து சேவ் ஃப்ரம் நெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் சேவ் ஃப்ரம் நெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் சேவ் ஃப்ரம் நெட்டுன்னு டைப் பண்ணியாச்சு டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகணும்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட்டே தான் அதை ஓப்பன் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த சேவ் ஃப்ரம் நெட் வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதுங்க உங்களுக்கு வந்து அவள் கரெக்டாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் இதில் வந்து என்டர் தான் யூஆர்எல் இருக்குது அதில் வந்து நான் வந்து யூடியூப் வீடியோவை காப்பி பண்ணேன் பார்த்தீங்களா அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கோ அதாவது அந்த ஆரோ மார்க்காக கொடுத்தாச்சு ஆரோ மார்க்காக கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுது லோட் ஆகுது லோட் ஆகி உங்களுக்கு அது என்ன ஃபார்மேட் எழுநூற்றி இருபது ஒவ்வொரு குவாலிட்டிலையும் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குது இப்போ வந்து நான் வந்து முந்நூற்றி இருபது குவா குவாலிட்டியிலே டவுன்லோட் பண்ணிடுறேன் அதுவே போதுமானது தான் நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு குவாலிட்டி அதிகமானது வேணால் எழுநூத்தி இருபதில் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க ஓகே முந்நூற்றி இருபது குவாலிட்டியில் ஓகே கொடுத்த உடனே என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அது டவுன்லோட் பண்ணணுமானு கேட்குது எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோட் கொடுக்குறேன் இப்போ மேலே டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா டவுன்லோட் கம்ப்ளீட்டாக இருந்துருச்சு இப்போ நமக்கு இந்த வெப்சைட்டும் தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணு வேலை பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் நான் கவனமாக பார்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த வெப்சைட்டும் தேவையில்லை அடுத்து என்ன ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ஒரே இது பவர் டேரக்டர் மட்டும்தான் இப்போ பவர் டேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணணும் பவர் டேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணால் அது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் பவர் டேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பாக தான் வரும் அதை பாருங்கள் பவர் டேரக்டரை ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த அதில் நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிடுங்க நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி அதில் பதினாறு ஈஸ்ட் நைன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிடுங்க இப்போ நான் வந்து பதினாறு ஈஸ்ட் நைன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா பதினாறு ஈஸ்ட் நைன் அப்படிங்கிறத கொடுத்தா நம்ம டவுன்லோட் பண்ண எல்லாமே வரும் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து இப்போ அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அந்த அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனில் நம்ம என்னோடய சேனலோட லோகோவை வைக்கணும் அது எப்படி வைக்கிறது இப்போ வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ண ஸ்க்ரி க்ரீன் ஸ்க்ரீன் அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் என்ன இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஆட் பண்ணியாச்சு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அதை ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி ப்ளே ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ப்ளே ஆகுது சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் வருது ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து நான் என்னோடய சேனல் லோகாவை எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் மறுபடியும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஓகே இப்படி சேனல் லோகோ வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க இந்த இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் என்னது வருது இப்போ வந்து அந்த அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கோம் என்ன நம்ம என்னமே என்ன பண்ணணும் என்னோடய சேனல் லோகோ டைப் பண்ணணுன்னா பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க இதை தேடு உள்ள அந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதை கிளிக் பண்ணால் வீடியோ இமேஜ் ஸ்டிக்கர்னு வரும் அதில் வீடியோங்கிறத செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணால் சாரி வீடியோவில் இமேஜுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிடுங்க அதில் இம் அதில் இமேஜுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜுங்கிறத செலக்ட் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் நம்ம கட் பண்ண பிஎன்ஜி இமேஜும் வரும் ஓகேங்களா இதான் நான் கட் பண்ணால் பிஎன்ஜி இமேஜ் தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பிஎன்ஜி இமேஜை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணுங்க பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ சப்ஸ்கிரைப்ங்கிறது கீழே இருக்குது மேலே என்னோடய சேனல் இருக்குது இப்போ வந்து என்னோடய சேனல் வந்து அந்த ப்ளே ஆகணும் சப்ஸ்கிரைப்க்கு நடுவில் வரணும்னா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த ஆரோ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் சூமாக குறைங்க ஓகே பாருங்கள் குறைக்கிறேன் குறைக்கிறேன் அப்படியே அதாவது எப்படி குறைக்கணுன்னு உங்களுக்கு த
சேனல் நேம் வந்திருக்கு சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுச்சு இப்போ நீ இதில் இதில் நீங்கள் பேசிக்கலாம் இதில் நீங்கள் பேசி கூட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பண்ணி அமைக்கியாச்சு ஓகேங்களா இதில் வந்து சேனல் வந்து அது அதாவது அது வந்து முன்னக்குட்டி போயிடுது சேனல் வந்து லேட்டாக போகுதுன்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் விரு இதை இதை கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட்டிங் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் அதுக்கு ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணிட்டு மே அந்த சைடு உள்ளதை தான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு பண்ணுறது புரியணும் அதாவது நான் வந்து இது என் செல்லில் மே வேறு செல்லேருந்து வீடியோ எடுத்தால் உங்களுக்கு புரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி பண்ணாலும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இதை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் என்னோடய சேனல் வந்துருச்சு சப்ஸ்கிரைப் வந்துருச்சு பெல் பட்டன் அமைக்கியாச்சு இதில் ஏதாவது நீங்கள் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே டைமில் போயிடுச்சு ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்க தான் செய்து அதனால் கீழே உள்ளதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சும்மா கிளிக் பண்ணு சும்மா கிளிக் பண்ணிட்டு லைட்டாக குறைச்சி விட்டுணும் இதை கொஞ்சம் இந்த சைடு கூட்டிடுங்க கூட்டிடுங்க கொஞ்சம் கூட்டியாச்சு ஓகேங்களா கீழே உள்ள இப்போ என்னோட சேனல் லோகோவை மட்டும் தான் எடிட் பண்ணுறேன் என்னோட சேனல் லோகோ கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசாக்குங்க இவ்வளோ பெருசாலாம் ஆக்கண்டா ஆ ஓகே இந்த அளவு பெருசாக்கினா போதும் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா கேஷ்ல ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ஸ்கிரைப் ஓகே இப்போ பாருங்க முடிஞ்சு போச்சா பாருங்க மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சாச்சு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து மேலே கொஞ்சம் அந்த வெள்ளையோட தாண்டி வருது இப்போ என்னோடய இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் நம்மளோட லோகாவை கிளிக் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ வரும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் ம் கொஞ்சம் கீழே இருக்கியாச்சு இப்போ பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே சப்ஸ்கிரைப் கூட போயிடுச்சு பேக் வந்துடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதாவது இதை கரெக்டாக வைக்கிறது வரை நீங்கள் எடிட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க வேண்டியது வரும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக்கனால ஆக்கிடுங்க இவ்வளோ பெருசாக இல்லைனா சின்னதாக்கிடுங்க ம் சின்னதாக கேடிச்சு இப்போ இதை வந்து பெருசாக்குறேன் பெருசாக்குனா தெரியும் எப்படி தெரியுது பாருங்கள் கேஷ்ல ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வருது இப்போ பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து கேஷ்ல ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு சப்ஸ்கிரைப் வந்துடுச்சு பில் ஐக்கம் இது இல்லை நீங்கள் பேசணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு பேசி காமிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க கூடவே அந்த பில் பண்ணி அமைக்கிடுங்க இந்த மாதிரி பேசி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் எதுக்கு பேசி காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்க பேச காமிச்சு இப்போ பாருங்கள் இது பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்துடுச்சு இப்போ க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் பேசணும் பேசி சேவ் பண்ணணும்னா இப்போ பேசி சேவ் பண்ணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுவீங்களா அந்த டைமில் பேசி சேவ் பண்ணால் சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் வந்து இனிமேல் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ப்ரொடியூசிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ப்ரொடியூஸுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் அதை கிளிக் பண்ணால் சேவ் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொடியூஸ் வீடியோன்னு கேட்கும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் வீடியோ கொடுத்தா போதும் அதாவது அனிமேட்டர் பண்ணுறது நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு எனக்கு ப்ரொடியூஸ் வீடியோ கொடுத்து சேவ் டு கேலரி கொடுத்துட்டு ஃபுல் ஹெச்டியில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஹெச்டி எழுநூற்றி இருபதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ எழுநூற்றி இருபதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் சீக்கிரமாக அதாவது இது வந்து குயிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா வந்து இது வந்து கம்மி அதாவது லோ மெமரி வீடியோ தானே அதனால் குயிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அனிமேட்டரில் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ரெடி இப்போ அதை வீடியோ ரெடியான வீடியோ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ப்ளே ஆகிறோம் ஜஸ்ட் ஒன் அதாவது வீடியோ பிளேயரில் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எப்படி ப்ளே ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் கேஷ்ல ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் குட் இது ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமே தான் உங்களுக்கு பெரிய ட்ரெண்டிங் பாயிண்டே இருக்குது அந்த அது என்னென்னு பார்ப்பேன் இப்போ பவர் டேரக்டர் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு பவர் டேரக்டர் மறுபடியும் பவர் டேரக்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே அதாவது இந்த வீடியோவை நீங்கள் கவனிப்பாக உன்னிப்பாக கூர்ந்து கவனித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இல்லை நான் புரியவே புரியாது அதனால் பார்த்துக்கிடுங்க இந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் எல்லாம் எனக்கு வ
சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வீடியோ கிடையாது சும்மா பேக்ரவுண்ட் வீடியோனே ஒன்று இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி சும்மா ஓப்பன் பண்ணுறேன் இருக்குது அந்த பாருங்கள் இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் வீடியோ இதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஆட் பண்ணும்போது ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் வீடியோ மட்டும் ப்ளேயில் இருக்குது இதுதான் என்னோடய ஒரிஜினல் வீடியோன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் அந்த அனிமேட்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்னா எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணியாச்சு அதில் வீடியோங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோமா ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோ எதில் இருக்கும்னா பவர் டேரக்டரில் இருக்கும் பவர் டேரக்டில் நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சு வீடியோ இருக்குது அது இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி அதை சும்மா கிளிக் பண்ண உடனே அது உள்ளே போய் ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ பேக் வந்துடுங்க பேக் வந்து இப்போ அதை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இதில் தான் நீங்கள் முக்கியமானதை பார்க்கணும் அந்த பச்சை ஸ்க்ரீன் வருது அந்த பச்சை ஸ்க்ரீனை எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நாங்கள் சொல்ல போகிறேன் இப்போ அந்த அது வீடியோவை கிளிக் பண்ணுறேங்க கொஞ்சம் பெருசாகுங்க உள்ளே உள்ளே இருந்து அந்த செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாகிட்டிங்கன்னா வீடியோ இதாகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னோடய வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது நான் திடீர்னு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட பில் பண்ணி அவங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் பச்சை ஸ்க்ரீன் தெரியுது அது தெரியக்கூடாது அதான் நமக்கு இப்போ வர மேட்ரு ஓகேங்களா இப்போ அந்த பச்சை ஸ்க்ரீன் தெரியும் அந்த அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன்று செய்யண்டா இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் கிளிக் பண்ணி இந்த பென்சில் இந்த ரெண்டாவதாக இருக்க ஒரு பென்சில் அதாவது அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பென்சிலுங்கிற ஆப்ஷனை மட்டும் கிளிக் பண்ணால் போதும் கிளிக் பண்ணால் அது நிறைய ஆப்ஷன் வரும் அதில் குரோமா கீ அப்படின்ட்டு சென்ட்ரல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேக் வரேன் மறுபடியும் சொல்லித்தரேன் அதாவது இந்த பென்சிலுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் குரோமா கீனி சென்ட்ரல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் இதில் என்னென்னா பச்சை ஸ்க்ரீன் வந்திருக்கா இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த கத்தி பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கத்திங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணியாச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சையில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ பச்சை ஸ்க்ரீன் காணாமே போயிடுச்சு எப்படி பச்சை ஸ்க்ரீனு இன்னொரு வாடி சொல்கிறேன் இந்த கத்தி பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த பச்சை ஸ்க்ரீனில் கத்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்தையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பச்சை ஸ்க்ரீன் காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் பேக் வந்துடுங்க குட் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட போய் பில் பண்ணி அவங்க கொடுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் குட் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் அதில் இதில் இப்போ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடியோலாம் தேவையில்லை நான் அதை கம்மி பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் உங்கள் வீடியோ நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ண வீடியோ இது வந்து நான் எடிட் பண்ண அனிமேட்ரி வீடியோ இப்போ வந்து இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் மறுபடியும் அதே ப்ரொடியூஸ் கொடுங்க ப்ரொடியூஸ் வீடியோ கொடுங்க அதே மாதிரி அதில் சேவ் டு கேலரி எஸ்டி கார்டு கொடுங்க நான் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பதில் வைக்கலை இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறதுனால ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டியில் வைக்கிறேன் ப்ரொடியூஸ் கொடுத்துருங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு இருபது ஆ ஈஸியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி முடித்த உடனே பாருங்கள் நம்ம வீடியோ எப்படி வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கூ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து பேசியும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் பேசாமல் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் உங்களோட எப்படி வந்து அனிமேட்டட் ஸ்க்ரீனை அனிமேட்டட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் க்ரியேட் பண்ண பண்ண க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ வந்து பிளேன் ஆகும் இதுலேயே கொடுக்காண்டா இப்போ வந்து சேவ் ஆகிருக்கும் அந்த சேவ் ஆன இடத்துல போய் பிளேன் கொடுக்கலாம் இந்த யூடியூப் பார்த்து டேரக்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் கேலரியில் போய் உங்களுக்கு வந்து அதை ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் கேலரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு குட் கேலரி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கேலரி ஓப்பன் பண்ண உடனே அதில் என்னது இருக்குது பவர் டேரக்டருங்க இடத்துல இருக்குது பவர் டேரக்டர் இடத்துல நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு அனிமேட்டர் ஸ்க்ரீன் செட் பண்ண போகிறீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் 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 இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பில் பண்ணி அமுக்கிடுங்க குட் இந்த மாதிரி பேசிட்டு முடிச்சுருங்க அதுவே உங்களுக்கு லென்த்தியான வீடியோ வேணுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் பட்டன் அமுக்கிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டைம் அதே வீடியோவை அதே பட்டனை போக வச்சு ஓட விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் இன்னொரு அடி 